Mielna, przejechaliśmy drogą kaszubską, bardzo piękną. Wśród jezior. Wśród jezior do miejscowości Pęsiory. Gdzie zobaczymy kamienne kręgi gotów. Idziemy. Jesteśmy w lesie. Duży tam stoi zaparkowany. A upał jest niesamowity. To są teraz na Kaszubach największe upały, jakich doznaliśmy tego lata. 30 stopni codziennie. I patelnia. Jesteśmy obecnie w kręgu Elektra, tak się nazywa. I pokażemy Wam pewną ciekawostkę, bo w tym kręgu właśnie, w którym jesteśmy, można sobie oczyścić czakry przez położenie się w stronę północy i zwrócenie swojej głowy też w stronę północy. Najpierw na brzuchu się leży, a później się odwraca na plecy. I taka ciekawostka, jesteśmy tutaj właśnie i, i sprawdzamy, gdzie jest północ. I jak zobaczycie, Grześ tutaj ma na kompasie. No północ jest dokładnie na, na tym kamieniu. Dokładnie wskazuje na ten kamień. Trochę wariuje, bo może to jest na tyle silne pola, że... W Wysiorach zmarł grzebano od około 70-80 roku naszej ery do przełomu II i III. Położone nad brzegiem jeziora Długiego cmentarzysko wśród Sosnowego Boru składa się z czterech kamiennych kręgów, 20 kurhanów i około 130 grobów płaskich. Kręgi, z których największy ma średnicę 26 metrów, składają się z ustawionych pionowo kamieni o wysokości około 1,5 metra. Wewnątrz kręgów stoją dodatkowe kamienne słupy. Goci i Gepidzi przybyli w okolice dzisiejszej północnej Polski w pierwszym wieku naszej ery, opuściwszy swoje dotychczasowe siedziby w południowej Szwecji. Cmentarzyska w formie kamiennych kręgów i towarzyszących im kurhanów są charakterystyczne dla szlaku wędrówki Gotów i Gepidów przez Europę, którą zakończyli na Półwyspie Iberyjskim. No i jesteśmy w kolejnym miejscu, które odwiedzamy dzisiaj i są to kamienne kręgi gotów w Odrach. Kamienne kręgi mają niesamowitą energię. Na potrzeby naszych wideoblogów chcieliśmy zrobić kilka ujęć dronem i o mały włos nasz dron się nie roztrzaskał. Pole magnetyczne w kręgach jest tak intensywne, że nasz spark zaczął wariować i lecieć w drzewa. Kiedy udało nam się w końcu chwycić drona, Grześ musiał wyciągnąć jego baterię fizycznie, aby wyłączyć w ogóle urządzenie. Kręgi w odrach cechują się tym, że rosną na nich porosty, które są bardzo rzadko spotykane i datuje się je nawet na kilkaset lat, a nawet prawie 2000 niektóre z nich. Zaczyna się również sezon na jagody. Zobaczcie. Tutaj jagódki są. 
tutaj też piękne. Po wizycie w kręgach, w odrach, niesamowite miejsce. Super. Bardzo pozytywna energia. Tak, pozytywna energia, piękną pogodę dzisiaj mieliśmy, więc to na pewno dodało uroku całej tej sytuacji. Jeżeli będziecie w pobliżu, polecamy. A tymczasem dziękujemy Wam za uwagę kolejny raz. Jeżeli podoba Wam się ten materiał, podoba Wam się nasza podróż po Polsce, w której zwiedzamy tyle miejsc. To, to dajcie lajka, subskrybujcie, subskrybujcie, dajcie komentarz i zapraszamy do mnie. Do zobaczyska, trzymajcie się. Pa, pa! Zostajemy tutaj na noc, a jutro idziemy do parku etnograficznego w... B, w Dzydzach. W, w Dzydzach. Tak jest. A do tego czasu, przez wieczór i noc, kto wie, będziemy się rozkoszować takim widokiem. Patrzcie. Kaszubska burza!